Hello, hello. So here we are, once and for all. This is going to be our last session. This is the last time we're going to be together. And uh, well, honestly, I just wanted to tell you guys, I hope we can make the most out of it. I hope we can learn. I hope we can enjoy. And most of all, I hope we can finish so we can go to bed. No, I'm just kidding. Um, so yeah, this is going to be the last time we're going to be sharing uh, the same screen in a while because we never know. You know, you have seen how Eric is uh, working with me once again. Um, so yeah, it can happen. It can always happen. But um, tonight we're going to be finishing what we started yesterday, which is basically working on, on the idioms. So we're going to wrap that up. And hopefully we have time to go ahead and talk about phrasal verbs. So those are like the two things we're going to be finishing up tonight. Uh, tonight sorry. And uh, well, there's another thing. Um, before we get started, before we go ahead and talk about well, the shenanigans that we have ready for today, I need you guys to tell me your appreciation, your, your point of view, your perspective on how the curse or the class was developed during this past month. Um, because for me, this is something I haven't really said before. It is very special for me to know uh, what you guys think, because honestly, before I was basically forced into teaching, I never dreamt of being a teacher. It was never my, my dream, my ideal to be a teacher. I didn't really know what I wanted to do with my degree. I just knew that I liked English. I just knew that um, for starters, I just uh, didn't want to finish a degree. But yeah, in the end, when I was done, I got into teaching and I enjoyed it. But at the same time, I know that I have a long way to go. I have to learn a lot of things and there's always going to be room for me to improve in certain aspects. So that's the main focus for me. And the reason why I ask you this question is because I need to know um, like the things in which you consider that I can improve for my future students because there is always going to be a chance, you know, for me to do something better. Um, so that's what I want to get. Eso sería como lo importante, verdad, a mencionar hoy en la última clase, su apreciación y los puntos en los cuales ustedes lleguen a considerar que podría haber tenido un mejor desarrollo durante las clases. Um, pues eso, eso será lo que vamos a estar conversando. Puede ser en español, en inglés, como se sientan más cómodos. There's no need for you guys to be forcing yourselves in the last, the last hour. Um, so yeah. Um, so who would like to start? Let's let's make it in an open way. So who would like to start sharing um, their perspective or their opinion? Please, if it's bad, say it because I want to hear all the. Quiero que me funen hoy, así que go ahead. What is your your perspective, people? Todo bien con ustedes, solo una cosa que nunca cuando les dejo el micrófono abierto ninguno se anima. Ok, vamos a ver, vamos a empezar a llamarlos entonces. Um, we're going to start, I think, with uh, ta, 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 Rosa. Tell me, Rosa, what is your perspective of the development of the classes? What? Oh, what is your perspective? Or what is your perspective of the desarrollo de las clases? Puede ser en español o en inglés como se sienta más cómodo. Um, el desarrollo de las clases. Mm -hmm. Creo que es bastante estricto, puntual. Nada más eso. Okay. <laughs> All right. Um, how about the, the Perla? What will be your perspective? ¿Cuál sería su apreciación? Uh, good evening. Good evening. Um, eh, um, de acuerdo, el, um, mi apreciación en esto es que um, eh, yo siento que este, en este curso en especial he um, crecido considerablemente, diría yo, en, en, en el aspecto de lo del inglés y quizás este... Um, Quizás un poco la metodología ha hecho que eh, sentir un poco de confianza y, y, y tener un poco más de, digamos, eh, eh, 
digamos, la participación, pues, que de alguna manera, poco obligada, si quiere llamar, ¿no? Pero creo que eso, eso eh, me ha servido eh, de manera particular. Así que eh, nuevamente agradecido con Inglés Corporativo y espero este, continuar, digamos, en este esfuerzo y eh, de modo que eh, eh, se pueda, digamos, hablarlo esto en, digamos, eh, bastante bien, diré yo, el inglés. Así que agradecido con este esfuerzo. Ok, es de seguir intentando, es de seguir hacia ya. adelante, porque pues es básicamente okay. la misión que tenemos, ¿verdad? Aprender y en nuestro caso, pues también compartir lo que vayamos aprendiendo. Ok, listo. Sí. Ok, good, thank you. Um, how about Oscar? What do you think? What is your perception, your appreciation? Well, in my case, I am very, very satisf satisfaction satisfied with, with, with this course. Uh, I learn a lot and, and, and refresh uh, some son eh, recordé algunos algunos aspectos que quizás ya había estudiado anteriormente eh, sí sentí bastante en práctica digamos la, la, la forma como como se estuvo trabajando las las la plataforma también la siendo que es bastante útil bastante útil eh, Quizás lo malo es que nos están eh, presionando. Como presionando y, y, y hay veces son temas que no los hemos visto, pero... Sí. Pero... <ríe> creo que... Eso no lo controlo yo. <ríe> pero, por lo demás, yo creo que estamos... Eh, very, very good. Great okay. job. Ok. Thank you Hi. very much. You're welcome. You're very welcome. Don't worry. Ok. Um, how about Cardoza? What do you think? Creo que soy el único que se llama Carlos. Okay. Yes, you're the only one here at least. Eh, perspectiva en, en qué? En su clase o en yes. sí en inglés corporativo? No, en mí, no, la de corporativo fue, fue antier o ayer, no ah, sé. Ah. Ahora es a mí, ya les dije, el viernes se guarda ah. para, para criticarme a mí. So, ya. Yeah. Mm. Tire con todo. No, siento que <ríe> crítica. Una mala crítica, no. Siento que sería una buena crítica porque, como yo le dije el miércoles, creo que, uh -huh. que con sus clases, quieras o no, aunque me agarra de patito, eh, <risa> siento, <You're> que, <risa> siento que aprendo porque no solo estamos en, el, en sí, en serio, en serio, enfocados sobre las clases, sino que nos estamos divirtiendo entre todos, uh -huh. según yo. Ok. Pero yo sí, en sus clases, sí, yo siento que aprendo, se divierte uno, interactúa con los demás compañeros, usted interactúa con nosotros. Payaso, pues. No, hombre. Just kidding, just kidding. Está bueno. Entonces... <coughs> Sorry. It's okay. Pero, pero sí, siento que sus clases son demasiado buenas para mí, obviamente. Bueno, bueno para todos, porque creo que todos aprendemos un poquito a su ritmo, pero aprendemos, pero solo decirle que gracias por tener la paciencia y solo es un placer, <laughs> es su trabajo, <laughs> yes, I mean, that's what I get paid for, bueno, ahorita que estamos, ya que mencionaste eso, les voy a contar, miren, toda la tarde estuve con un dilema, estaba en el gimnasio y le decía a la gente del gym, hey, ¿qué dicen? ¿Será que me quedo hasta tarde y, y no doy la clase de hoy porque ya me pagaron? Nunca hacen eso. Siempre pagan un día después. Yo no sé por qué hoy me pagaron antes. Entonces yo decía, ya me pagaron, güey. Obligado ya no estoy. O sea, el pago ya está. Así que, ajá, les digo, miren, este, se fue la luz, duerman. No, pero igual, tenía, no, tenía que estar aquí, tenía que estar aquí. Así que ajá, pero estuve con ese dilema toda la tarde. ¿Será o no será? ¿Dar o no dar clase? ¿Qué preferiría Josué? Dije yo. Now, Josué, what is your appreciation? What is your perception? ¿Qué hubieses preferido, Josué? ¿Hubieses preferido que no hubiese luz? Descansar quizás un rato. Pero, nah, ya vamos a salir. Vamos a salir temprano. Ya va a tocar, ya va a tocar el timbre. 
eh, dentro de mi apreciación creo que fue bastante eh, bueno el curso al, creo, bueno, es el primer curso que yo tengo con inglés corporativo honestamente uh -huh. Uh -huh. Y, y he sentido que, que se ha aprendido mucho, porque yo tenía quizás como unos cinco años que no practicaba pues, nada uh -huh. nada, nada de inglés y he sentido que aunque esforzado, pero pero ahí vamos se, exacto, se ha ido desenvolviendo eh, lo único que sí, digamos, a veces con las clases y, y, los, y el tema que, que está pidiendo ingreso corporativo, las tareas y todo, como que no va acorde, pero eso ya es cuestión de, de, de ellos, o sea, de logística, o sea, no se puede hacer absolutamente nada. Pero sí, yo, yo pues, en términos generales, sí he sentido que he aprendido mucho con usted y, y ha sido un, un buen curso, creo que para la mayoría de los que estamos ahorita aquí. Ok. Well, a pleasure. Yeah, it's my, it's my job, como dijo aquel. Gracias, Eric. Este, <laughs> okay. How about Guadalupe? What do you think? Ya se gastó los dos pesos, Guadalupe. Hi, good evening. Hi. <laughs> well, I like the way that you thought and your energy. The classes were funny. Also, I've learned many new things, and I think that it's so cool, and I like it. Okay, yeah. thanks. Thank you. Okay. You know, I think I think I never told you that. Saben que eso creo que nunca se lo dije a ustedes que la clase de nueve a diez casi siempre trato de guardar energías, o sea, como para hacerla más graciosa o más interactiva para que no se me vayan a dormir. O sea, porque, bueno, esta vez estaba admirado que este grupo es el más grande que tenía. De los dos grupos que tenía, era el más grande. Porque por lo general la clase de 9 a 10 es la que solo tiene como 5, 6. O sea, y vienen ahí ya como, como ¿qué hago aquí? ¿Por qué, soy, ¿Por qué elegí este horario? O sea, la mayoría vienen así. Entonces, y es como que, por eso desde el principio, desde que empecé con esto, con corporativo, yo siempre pensé en lo mismo, en, en tratar de hacer, ¿verdad?, que se despierten de alguna u otra forma, y pues, o sea, a Eric por eso es que lo contraté, cuando estábamos en el primer curso con él, porque había dos personas que casi siempre se estaban durmiendo, y de ahí fue cuando nos acostumbramos a agarrar a Eric de patito, todos lo agarramos de patito. Ey, pero, ey, pero entonces, usted me debe el 50% de su salario. Sí, entonces... ahí me pasas la cuenta, viejo, ya te lo mando. Sí, 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 sí. No, a usted, ustedes porque no, no lo conocían mucho, porque el detalle es que creo que en el, curso, en el curso anterior, o sea que hay un montón que son nuevos, ¿verdad? en el curso en el que estuve antes con él, ya se conocía con varios de los que estaban ahí, entonces por eso es que ajá, ya ellos lo, lo molestaban también al pobre. Creo que la única que conozco así en sí, que de veramente he, estado, he estudiado con ella, creo que Crisia, ah, desde ajá. el primer módulo. Creo que es cierto, Crisia también estaba en aquel grupo, solo que igual que acá se conectaba de vez en cuando. Entonces, sí. Y mantenía la cámara apagada también. Ajá, siempre la cámara apagada, cierto, cierto, cierto. Pero bueno, el punto es que, por eso es que, es que siempre para esta clase, o sea, como mencionó Guadalupe, trato de que sea así, porque si no, ahí se me van a estar durmiendo. Yo he visto también, ya les he dicho que yo a veces veo los videos de grabaciones de otra gente y ahí se ve que están así, ya cayendo. Así que, ajá. Este, ¿Cómo le pasa a Sandra? Sandra, what is your appreciation? What is your perception uh, from the class? Pues, la verdad es que tenía, tenía un poquito de miedo porque había cambiado de nivel y la verdad es que la manera en que usted lo ha manejado ha estado bastante bien. Eh, algo que, que yo agradezco y que realmente es bastante bueno es que usted nos agarra en curva. Eh, usted eh, saca un tema fuera del, del, de lo que está en ya los estipulado. libros o de lo que tenemos que trabajar. Uh -huh. Ajá, entonces eso es como que realmente ya no nos cerramos solo a la idea de que sea de un solo tema del que podemos hablar, sino que meterle la gramática algo extra. Entonces hay que cranear un poquito ahí. Entonces eso es bastante bueno. Y nada, eso en cuanto a lo único que he notado de diferente con los otros maestros, quizás es el hecho de que eh, usted no es muy atento con su teléfono, pero 
Sí, ah. todo bien. Sí, eh, sí, no se preocupen, en la U la misma queja tienen siempre, lo siento. Eh, una relación tóxica que tuve hace tiempo me dejó curado, así que ajá, mi teléfono no es mi mejor amigo. Sí, sorry, eso, eso sí, eso es una cosa que les juro que, no sé, no les puedo prometer cambiarla, a nadie le puedo prometer cambiar eso, ni a mi novia le puedo prometer cambiar eso, porque ajá, el teléfono no es mi mejor amigo. Tengo teléfono porque me obligan, pero no quisiera. Bueno, <risa> a ver, uh, acá rato me preguntan. Sí, todo bien. Ok. Todo bien. Okay. Súper. Si ven que cada rato me preguntan eso, que me dicen, ¿cómo es eso? Pues chicas, y mira a vos, que, que chiva tu, tu live y no compartís nada en las redes. Y yo tipo, lo siento, nunca tengo el cel cerca. <risa> nunca tomo fotos ni nada. Así que, ah. Bueno, a ver, uh, Nady, how about you? Eh... En lo personal, teacher, en sus clases me han parecido muy dinámicas. Eh, me gusta mucho la metodología, pues eh, son muy amenas. Eh, usted es una persona que nos genera confianza y de esa forma siento que se aprende más. Yo me siento satisfecha eh, con lo que he aprendido y ese método que tiene de preguntar siempre sobre nuestros planes que tenemos para fines de semana o qué hemos hecho eh, y nos agarra así, ¿verdad? Como, como en curva también. Este, yo creo que ayuda, ayuda eh, a que nosotros... En, igual como vayamos pensando como más, con más rapidez, ¿verdad? Y, y podamos eh, eh, transmitir eso en inglés. Okay. Muchas okay. gracias. Teacher. You're very welcome. No, it's a pleasure. It's a pleasure. Uh, ya vamos a empezar a repartir dinero. Aquí entre todos lo vamos a repartir, no se preocupen. Este... <laughs> vamos a ver. Siguiente, Kimberly. What do you think? What is your appreciation? Hola, buenas noches a todos. Noches. Eh, es la primera vez que tengo eh, esta experiencia con inglés corporativo y en lo personal, eh, la forma como usted eh, nos da la clase es una forma bastante dinámica y algo que me ha gustado mucho, que pocos maestros lo tienen, es la empatía de enseñar. Entonces se esfuerza para que nosotros entendamos y siempre a pasar de la hora usted está siempre contento y eso pues se, se siente. Así es que me gusta mucho. Eh, incluso que no tenga la oportunidad de estudiar de noche, no cualquier empresa lo hace, así es que me gusta, me gusta mucho, me gusta cómo lo sigue haciendo. Ok, thank you. Yeah, I'll try, I'll try. Siempre y cuando Eric no me siga cobrando la mitad del salario, tal vez lo haga. Ok, thank you guys, thank bueno, you very much. No prometo oh. nada. No prometo nada. How about Maritza? What is your appreciation, your perception from my performance? Uh, good evening. Good evening. Um, excellent. <laughs> excellent. <laughs> okay. Thank you. <laughs> bueno, entonces, teniendo eso en cuenta, vamos a, a pasar a lo que teníamos pendiente, ¿verdad? Que era la situación de los idioms. Sí, espero que vengan listos para terminar de aprendernos los idioms. Um, oh, wait. Give me a sec. Sí, vamos a eso. Es que quería ver si subía el otro video primero, pero no, no se ha terminado de procesar. Bueno, vamos a ver, vamos a continuar con esto. Hoy vamos a estar terminando, ¿verdad?, eh, este tema. Voy a tratar de que los idioms no nos lleven todo el rato, porque sí me gustaría llegar a la sección de los phrasal verbs. Uh, perdón, nos quedamos ayer hasta el easy does it, si no recuerdo mal. Ahora entonces vamos a continuar con eh, get out of hand. Sí, get out of hand es un idiom que por lo general lo vamos a, a pronunciar así, o sea, súper rápido, sí, get out of hand, get out of hand. Um, también se puede decir get out of hand, pero no es común, o sea, la forma en la que ustedes lo van a escuchar es así, get out of hand. Y cuando decimos get out of hand es algo bien fácil, algo bien sencillo que tiene también una interpretación en español o tiene una versión en español y es que se me, se me fue de las manos. Whenever you're facing a hard situation, um, something that is difficult, um, you are going to be saying get out of hand. All right. Uh, the next one is going to be, ah, ya sabía que, wait, there we go. So the next one is get your act together. Now, this is very crucial very very crucial that you guys remember this is not the official version of this idiom ¿sí? este idiom tiene una versión esta es la versión para niños pero tiene una versión para adultos la versión para adultos es con una mala palabra aquí en medio 
una que, que empieza con sh y termina con it, ¿sí? Esa es la forma más común de escuchar este idiom. Este idiom se usa siempre que ustedes están con una persona que consideramos, o sea, nosotros como amigos conocidos de esta persona, que tiene capacidades para hacer las cosas, pero esta persona específica, empieza a expresar un montón de dudas, a decir no, es que fíjate que yo no sé si yo puedo, no sé si tengo lo que se tiene si, como si tengo lo que se necesita para hacer esto, que no sé qué, no sé cuánto entonces, pero sabemos nosotros, ya hemos visto que sí tiene la capacidad so that's when we're gonna tell this person come on, get your act together or get your sh together sí, eso es lo más común, ¿verdad? decir get your sh together um, así que, eso sería uno de los idioms que podemos usar cuando alguien está como sobreactuando, cuando alguien está eh, pues siendo dramático, digamos. Así que, eh, get your act together, very important to remember. Next one is, give someone the benefit of the doubt. Give someone the benefit of the doubt. So when you give someone the benefit of the doubt, it's basically the same as in Spanish. I mean, it's uh, very, very similar to the one we have in Spanish. Dar a alguien el beneficio de la duda. Um, so we do this whenever we are facing a situation in which we consider that this person might be lying to us. There might be like something um, weird behind behind the, the opinion or the, what is happening with this person. Um, so that's when we're going, to, um, we're going to, to use this idiom. Give someone the benefit of the doubt. Let's say that uh, we have a friend, William, who said he wasn't at a party uh, on Saturday. Let's say you guys even saw pictures of people that were dancing with William, but William said that he didn't go. Then you're going to give William the opportunity to prove that he wasn't at the party. And when you do that, you are giving William the benefit of the doubt. So that's how you're going to use it. Ahora, este someone por lo general va a ser reemplazado por el nombre de la persona. Eso por eso es que puse el ejemplo ahorita, lo de William, porque no vamos a decir verdad. We're going to give someone the benefit of the doubt, porque eso es demasiado general. Aquí sería, o sea, con el nombre de la persona, a quien le vamos a dar el beneficio de la duda. Te vamos a decir específicamente. Uh, I don't know, give Kimberly, give uh, Nady, I mean, give Guadalupe, give, give anyone who you want to mention the benefit of the doubt. Okay, next one. Go back to the drawing board. This is one of the idioms that um, a lot of people use very, very often because when you use it or the meaning behind it uh, is to go back into or to the very beginning of what you were doing. So let's say you started a project. You are working on something that you want to do or that you like. Um, But for some reason, you made a mistake. Something went wrong, something... Um, bueno, de hecho, aquí les voy a enviar uno en el chat porque eso no lo puedo escribir ahorita. Uh, it went south, que sería otra, otra forma, otro, otro idiom, sí. Something went south, or sí, más bien sería así. Something went south. Went south there. Sí, cuando algo, se, algo sale mal, esa sería una forma en la que lo podríamos decir también. When something goes south, uh, you may go back to the drawing board. Cuando algo sale mal, ustedes pueden regresar a la mesa de diseño. Básicamente a eso se refiere, ¿verdad? Es decir, go back to the drawing board, go back to the very beginning, go back to the, to the start line. So that is it. Go back to the drawing board. All right. The next one. Oh, come on. And as per usual. Yeah. Hang in there. Hang in there. A ver, no sé, ayer les decía, ¿verdad? La parte de el fine, el utilizar fine y decir todo el tiempo que ustedes están fine y cómo, o sea, para mí no es la mejor forma de contestar porque pues cuando alguien me pregunta cómo estoy, consideraría yo que es que le interesa, ¿verdad? Saber cómo estoy y por lo tanto, además, como aprendices del idioma, o sea, es un poco injusto con nosotros mismos y con el esfuerzo que hacemos para aprender que solo contestemos con una palabra, ¿verdad? Pudiendo... Eh, pues ofrecer algo más, una frase distinta, una frase que, que, que tenga mayor contenido. Bueno, pues en mi caso específico, esta es mi frase favorita. Esta es la forma en la que yo casi siempre contesto cuando cualquier persona me pregunta, ¿cómo estoy? Sí, whenever anybody tells me, how are you? I just go ahead and say, just hang in there. Ahora, hang in there es el idioma que ustedes usarán cuando quieran decirle a alguien que aguante, sí, o sea, que es una situación difícil la que estás viviendo, but 
Hang in there. Sí, aguanta. You're going to get through this. Así que ahí lo tenemos. Hang in there. Y cuando yo contesto hanging in there, simplemente lo que digo es que solo estoy aguantando. Ahora, es una respuesta que de cierta forma se puede entender quizá como negativo, pero no necesariamente. Es una respuesta bastante plana. Sí, o sea, ni dice que estoy bien, ni dice que estoy mal. Just hanging in there. Sí, solo aguantando. Así que, um, pues en mi caso específico, esta es una de las formas favoritas que tengo para contestar a cómo estoy. All right, next one is going to be, um, if it pops up, there, hit the sack, sí, hit the sack. Ese creo que sí, ¿lo recuerdas, Eric? Sí, ¿verdad? Era uno de los, de los más... Eh, como... Golpeé el saco o algo así. Ah, ya te, ya te equivocaste. No. <ríe> nope. Eso sería no, literal, pues sí, golpear el saco. Bueno, este es uno de los idioms que son sacados de eh, contextos militares, sí. Cuando eh, pues los militares están desplegados, ¿verdad? En otros países y así. Es casi lo mismo que cuando vamos a acampar, ¿verdad? Usamos sacos para dormir, ¿sí? Entonces, eh, esta palabra de sack básicamente se refiere a eso, ¿verdad? A la cama de los, de los militares. Así que cuando ellos dicen, I'm going to hit the sack, que es como la forma más común de decirlo, I'm going to, pero recortado al, a la mínima expresión del ama, ¿sí? I'm going to hit the sack se refiere a me voy a dormir, ¿sí? O me voy a la cama. Ama hit the sack. Así que hit the sack es que se van a dormir. Más les vale que dentro de una media hora la estén practicando ustedes, ¿sí? O sea, cuando ya vayamos terminando, digan, ¿verdad? Ok, teacher, ama hit the sack. Bye, bye. Entonces, ama hit the sack. Me voy a dormir. Siguiente. It's not rocket science. It's not rocket science. Este is not rocket science es uno de los idioms que se usa para referirse a situaciones en las cuales, um, digamos, alguien se está complicando mucho, una persona X se está complicando mucho con las cosas que está haciendo. Entonces, y nosotros queremos darle ánimos de alguna forma, y, o sea, o si no, es una situación también en la cual es algo fácil, es algo sencillo lo que está haciendo, pero se complica demasiado. Entonces podemos decirle, dude, it's not rocket science, o my friend, it's not rocket science, ¿sí? O sea, no es ciencia de cohetes, no es algo complicado lo que estás haciendo, es algo sencillo, algo que no debería presentarte ese problema, ¿verdad? Esa cantidad de problemas. Así que con, es, con esta frase se simplifica todo eso. Con solo decir, come on, it's not rocket science, ¿sí? O sea, no es una ciencia tan complicada, no es algo tan difícil. Ok, recuerdan que mencionaba anteriormente el beat around the bush que se refiere, ¿verdad? A darle vueltas y vueltas y vueltas a una idea de algo. Eh, tenemos el make a long story short. Sí, cuando hablamos de make a long story short, se refiere a para, hacerte, para no hacerte larga la historia. Básicamente es ese el significado, ¿verdad? Make a long story short. Don't share many details, just go straight to the point. This is what I want to tell to make a long story short. I'm going to tell you straight up um, what you want or what you need to know. Make a long story short. Then we have miss the boat. Miss the boat is an idiom we're going to be using whenever we are talking about, um, well, somebody who had an opportunity to do something, but for some reason, um, this person simply didn't do or didn't take the opportunity. So that's when that person missed the boat. Sí, es básicamente la traducción directa, perderse el barco, ¿ok? O perder la oportunidad. When you say miss the boat, that is basically what happens. You lose the chance to do something. Sí, cuando ustedes se pierden la oportunidad de hacer algo. Este es uno de los más comunes en los gimnasios. No pain, no gain. Sí, se refiere a sin dolor no hay gloria o también se puede entender en español como el que no arriesga no gana. So no pain, no gain. This idiom can be used whenever somebody is doing something and uh, let's say they make a mistake, they do something wrong, but you want to give them advice or you want to give them support, you tell them this, come on, no pain, no gain. So with no suffering, you're never going to be completely cheerful. So no pain, no gain. Okay, then pull someone's leg or pull somebody's leg. When you pull someone's leg or when you are joking with someone, um, you can use this phrase, ¿ok? Siempre que estemos hablando con alguien... A ver, esta frase es una que se usa bastante con aquellas personas que son de mecha corta, 
Eso sí, es importante, ¿verdad? Personas que con nada, con una, con una palabra que les digamos y ya están enojados, ya están explotando, entonces podemos decirle esto, ¿verdad? Come on, I'm just pulling your leg. Sí, o sea, básicamente decir solo te estoy molestando. O sea, no es nada serio, es solo broma. Sí, I'm just pulling your leg. So, pull someone's leg is when you're joking with someone and you let them know, I'm just joking. It's not real. It's not like um, something that I, I, I wanted or meant to say. So, I'm just pulling your leg, you know? All right. Next one. So far, so good. Another way in which you can answer to the question, how are you? Sí, otra de las formas en la que podemos contestar cuando alguien nos pregunta cómo estamos. So far, so good se refiere a decir hasta ahora todo bien. Sí, hasta ahora todo bien. So far, so good. The same, um, you can answer with this question if somebody asks you like, um, let's say during the pandemic, you started your own business and people ask you, hey, how is your business doing? So you can tell them, you know, so far, so, far, so good. Sí, hasta ahora todo bien. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? So far, so good. Speak of the devil, hablando del diablo. Sí, esa es una, una eh, que se usa, ¿verdad? Por ejemplo, cuando estamos teniendo una conversación con un amigo acerca de otra persona y en ese caso esa persona se aparece. O sea, llega por algún motivo donde estamos, ¿sí? Y hablando del diablo, so speak of the devil or speaking of the devil. Se puede utilizar también en su forma participia. So speak of the devil or speaking of the devil. Next one up. That's the last straw. Ok, este es uno de los idioms que ustedes podrán usar cuando están, let's say you're having a hard week. Si sí, están teniendo una semana difícil, entonces tuvieron un problema y otro y otro y otro y un montón de problemas. A todos nos ha pasado, a todos nos pasa en algún momento. So you're having a hard, a hard week. Uh, but for some reason, something else that is bad and that's happening. Si sí, otra cosa mala les termina pasando. Entonces, ahí ustedes pueden decir, ok, that's the last straw, ¿sí? Esa era la última pajilla. Literalmente así sería, ¿verdad? Pero, claro, vamos a entenderlo como, eso era lo último que tenía. O eso era lo que faltaba, por decir así. Entonces, that's the last straw. Pero literal, literal, o sea, significa esa es la última pajilla. So, that's the last straw. Es lo último que tenía o lo que menos quería que pasara. That's the last straw. Ok, next one. The best of both worlds. Um, I don't know if you guys like Hawaiian pizza, the one that has pineapple in it, um, but many people say that it's the best of both worlds because you have salty and sweet in the same. So anytime you do something in which you put something that is a contrast to the other thing, then you are creating something that is the best of both worlds. Digamos que le ponemos helado al café, ¿sí? O sea, el helado de vainilla al café es lo mejor de ambos mundos. O sea, helado y caliente en uno mismo. Um, o como el ejemplo que les digo de la pizza hawaiana, ¿verdad? Que muchos dicen que es lo mejor de ambos mundos. Salado y dulce en lo mismo. Entonces, um, eso sería the best of both worlds, ¿sí? Um, let's say... Nowadays, hoy en día que tenemos un montón de, de géneros, eh, digamos, distintos de música En los que un género se une con otro También, ¿verdad? Podría ser, digamos, que alguien hace una canción que sea bachata y banda Y pues para aquellos que les gusta la bachata y la banda Pueden decir, wow, eso es lo mejor de ambos mundos Alguien que le guste, um, qué sé yo, el rock y el techno Like Linkin Park So they were the best of both worlds ¿sí? They were rock and techno at the same time Hey, ¿por qué te reís, Eric? ¿Qué pasó? Nada, me Nada prosiga. Déjame, déjame disfrutar mi Linkin Park, por favor. Ay, no. Bueno, so, uh, to make matters worse, this is the, 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 the last thing you have to, um, to say, for example, when you are using this one, the last straw, Um, you can use in, com in combination with to make matters worse. It's basically similar to, to, to the last straw. Because here, when you use to make matters worse, what you mean is para empeorar las cosas. ¿sí? And to make matters worse y para empeorar las cosas, this had to happen. Entonces es bastante similar ¿verdad? a lo de last straw. Solo que the last straw es cuando la cosa... Eh, digamos, cuando ya es un montón de problemas que hemos tenido y es ya como nuestro límite, lo último que queríamos que sucediera. 
En cambio, el To Make Matters Worse eh, se usará cuando estemos hablando ¿verdad? de simplemente un evento que hizo que otra cosa se complicara más. Digamos que, um, qué sé yo, eh, a alguien, no sé si ustedes tengan ese tipo de piso en sus casas, si tienen cerámica, pues no van a entender la referencia, pero los pisos normales de, de, como de cemento de las casas, si les cae limón, eh, pues se manchan, ¿verdad? Entonces, digamos que su, están en la casa de su abuela, ¿sí? se les cae el limón, se mancha el piso, pero para, hacer, para empeorar las cosas, o to make matters worse, en ese momento cuando se les cae el limón, llega su abuela y se fija que mancharon el piso. Entonces, ahí está, ¿verdad? Para empeorar las cosas, la señora se dio cuenta. Yo quería limpiar, pero it was too late because she saw it. So, yeah, that made everything worse. All right. Under the weather. Este sería otro idioma que podemos usar para contestar a la pregunta, how are you? ¿Sí? Anytime people ask you, hey, how are you doing? And you're not feeling your best. You're just feeling kind of sick, kind of ill, kind of not good. Um, you can say, you know, I'm feeling under the weather. I'm not feeling my best today. Under the weather, se, si lo vamos a traducir de forma directa, significa debajo del clima. Pero lo que vamos a entender nosotros es que me estoy sintiendo mal. O sea, no me siento del todo bien. Sí, when you say I'm under the weather, básicamente a eso se refiere, ¿verdad? Que no estoy del todo bien. Next one is, you can say that again. And this is the last one, I think. Yeah, that's the last one. So you can say that again. This is a phrase that you're going to use every time, every time um, you have somebody say something that you agree with, something that you like, something that you think is something you share with that person, then you're going to use this idiom. You can say that again. Um, let's say some, some of you guys say that, um, I don't know, Barça in the last decade, but not this one, last decade was the best team in Europe. So I can reply, you can say that again, because I agree with that. I agree with that idea. Uh, or maybe one of you says, hey, I think Linkin Park is a really good group or music band. And I can say, hey, you can say that again, because I share that idea. Entonces, esa sería, ¿verdad? La forma en la cual vamos a usar el you can say that again. Ahora, quiero escucharlos pronunciar su idioma favorito. De todos los que les acabo de presentar, ¿cuál es el idioma que más les gustó? Así que elijan cuál es el suyo y quiero ver cómo lo vamos a pronunciar. Vamos a ver, vamos a empezar ahorita eh, en el orden que me aparecen acá, de abajo hacia arriba. Así que, Perla. What is your favorite idiom? Um, mi idiom um, favorito en este caso sería uh, so far so good. So far um, so good. Sí. Okay, so far so good. Hasta ahora todo me, bien. Me gusta. All right, me very gusta. good. So sí. far so good. Sí, señor. All right. How about Oscar? What do you think? What is your favorite idiom right now? I am hit the sack. Okay, hit the sack. Yeah, that's my favorite too. Okay, hit the sack. I'm gonna hit the sack. How about uh, Guadalupe? What is your favorite idiom right now? It's not rocket science. It's not rocket science. Yeah, it's something easy. It's not something you have to think about too much. It's not rocket science. Good. How about Maritza? What do you think? What is your favorite idiom right now? Uh, no pain, no gain. No pain, no gain. Very good. No yes, no pain, no gain. Sin dolor, no hay gloria. ¿sí? E igual con el inglés lo podemos aplicar, ¿verdad? Sin dolor, no hay gloria. No pain, no gain. Good. How about Rosa? What is your favorite idiom thus far? Make a long story short. Make a long story short. A, para aclarar la, la para, perdón, para acortar la historia, ¿sí? Para no hacer largo el cuento. Make a long story short. Very nice. Thank you. Um, how about uh, Sandra? What do you think? What is your favorite idiom so far? Easy does it. Easy does it. Very good. Yeah, that's, that's, that's a cool one. Easy does it. How about Nady? Um, so far, so good. So far, so good. Very nice. So far, so good. For now, everything is going 
Great. So far, so good. Eric, what is your favorite? Hang in there. Just hanging in there. Yeah, I'm hanging in there. Aguanta. Sí, soporta. All right. ¿Cómo hanging in there? Ese sería ya eh, como, por ejemplo, para contestar. Por si alguien me pregunta, how are you? O sea, yo puedo contestar Ajá. así, hanging in there, solo aguantando. Pero cuando yo solo no, la digo... Oh, hanging. Hanging. Hanging there. Hanging there. Sí, hanging ah, there. Okay. Uh -huh. okay. okay. Um, Kimberly, how about you? What is your favorite idiom thus far? Me gustan varias, pero me encanta esta. Y son más de tener computadores. Mucho, en todos aspectos. Ok. <laughs> It's okay then. Um, but tell me, when which one would you pick? Like your, your, the, the one you would use most commonly. ¿Cuál sería el que usaría más comúnmente, cree usted, Kimberly? Oh, give someone the benefit of the doubt. Oh, okay. Give someone the benefit of the doubt. Very good. Very, very good. How about Josué? What is your favorite thus far? The best of good words. The best of both worlds. Ok, aquellos que veían Hannah Montana tal vez se acuerdan de que ella mencionaba eso también. Ok, no, a ver, um, Catherine, what is your favorite idiom thus far? Beat around the bush. Beat around the bush, ok, so stop beating around the bush. Um, I think I got you all, oh, wait, Ricardo, what do you think? What is your favorite idiom from the list that we have here? Bueno, Ricardo casi siempre nos contesta por el chat. A ver, ahí tenemos Miss the Boat. Ok, so yeah, good, Miss the Boat. Ya sabía yo que por ahí lo íbamos a estar esperando. Ok, so that's the one. Uh, very nice. So I think I got you all. Creo que sí, ya están todos. A ver, sí, creo que sí. Si alguien falta, pues ahí me lo mando por el chat. Este, vamos a seguir. Vamos ahora con algunos de los phrase solvers. Sí, a ver, moving on. Here we have some of them. I, uh, yeah, I think yesterday I mentioned a couple of this, um, which were abide by, account for. Now, add up to, or add up, I, I think I haven't mentioned this one. And add up is, uh, well, a phrase verb that, oh yeah, I mentioned this one, I remember. Yes, 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 I mentioned this one. Okay, so advice against, this is the next one we're going to be talking about. Advice against. This is a phrasal verb where that we're going to use whenever we want to tell our friends not to do something. Okay, so when you don't share their opinion, when you don't share their excitement uh, about something they are planning to do, you can tell them, I will advise against that plan of yours because I think it's a bit dangerous. Entonces, advice against sería eh, básicamente recomendar o aconsejarte en contra de. Say advice against, to recommend not doing something. Basicamente a eso se refiere, ¿verdad? I advise against walking along in this neighborhood. Sí, te recomendaría no caminar solo en este vecindario. So advice against. Okay, agree with, agree with. To have the same opinion as someone. When you share somebody's opinion, that is when you can also say that you agree with that person. So I agree with you. I think you should go as well. See, ¿Sí? I agree with you. Estoy de acuerdo contigo. Estar de acuerdo con. Agree with. Estar de acuerdo con. Next one. Allow for. Allow for. Allow for. To take into consideration. To take into consideration. We need to allow for unexpected changes along the way. Allow for. Allow, solo el verbo así, nada más allow, significa permitir, ¿verdad? Pero allow for sería considerar, deberíamos considerar, we need to, we need to um, allow for, en lugar de decir consider, que también se puede usar, o sea, como les dije, algunos phrasal verbs um, pueden, pueden tener versiones de verbos completos, el detalle es que en algunos casos, en algunas situaciones, en algunos contextos, suena mejor utilizar el phrasal verb, por ejemplo, si ustedes están haciendo un plan para, qué sé yo, una fiesta, para un cumpleaños, algo así, Ahí sería mejor utilizar allow for en lugar de consider. Consider podría ser más como para un plan de negocios. Ustedes están tratando de generar como las ideas para lo que van a hacer, ¿verdad? En su empresa. 
Entonces, si pueden mencionar ahí, sí, I, I think we need to consider the clients, I think we need to consider the, the market share. Um, en cambio, en una cosa un poco, un poco menos eh, profesional, podríamos decir, I think we need to allow for, ¿sí? Creo que deberíamos permitirnos esto y lo otro. Ok, next one, appeal to, appeal to. It has two different meanings. The first one is to plead or to make a request. To plead or to make a request. And to be attractive or interesting. To be attracted, attractive or interesting. So here we have the first one. He appealed to the court to change its decision. Appeal to, este es uno bien comúnmente usado para las cuestiones legales, ¿ok? Um, básicamente se refiere, ¿verdad?, a apelar. Apelar es básicamente cuando ustedes eh, solicitan a la corte que de alguna forma eh, haga algún cambio o piden ustedes que se, que se haga algún cambio en algo, entonces apelar. So he ap appealed to the court to change his decision. Sí, apeló a que la corte cambiara su decisión. Y el otro significado que tiene appeal to sería to be attractive um, or interesting. Uh, for example, a vacation in, uh, of some bathing doesn't appeal to me. Sí. Una vacación de eh, ducha de sol, o sea, o de, o de, um, de bronceado, no me parece, ¿sí? Appeal to es algo que se me hace atractivo, o sea, no se me hace atractiva, no es algo que a mí me interese, digamos. So, it doesn't appeal to me. Um, and if you have something that appeals to you, algo que te parece atractivo, algo que se te hace interesante, then you can say it like that, you know, like going on a vacation this weekend is something that appeals to me. Sí, ir de vacaciones este fin de semana es algo que se me hace atractivo. Okay, then apply for, apply for, to make a formal request for something, normally for a job, a permit, or a loan. Um, por lo general, Estamos hablando con apply for de cosas eh, formales, sí. Apply for, to make a formal request for something. He applied for a scholarship for next semester. He applied for a scholarship for next semester. Aplicar, sí. Él aplicó a una eh, beca para el próximo semestre. A scholarship. All right, next one. Back away. Back away. To move backwards in fear or dislike. Back away, retrocede, sí, back away, retrocede. A ver, we can say it as an order, cuando estamos en una situación compleja podemos decirlo como una orden, decirle a alguien, hey, back away, sí, o sea, retrocede. Or we can also say um, or express it as we did something, algo que nosotros hicimos por gusto propio, I backed away out of there, sí, yo me fui, o sea, retrocedí um, lejos de ahí, I backed away out of there. Uh, when he saw the bear, he backed away in fright. Cuando vio al oso, ¿sí? retrocedió con miedo o asustado, in fright. Okay, back down, back down, to withdraw or to concede defeat. Back down, back down es una que vamos a usar siempre que estemos hablando acerca de una renuncia, principalmente cuando hay contendientes, o sea, cuando estamos hablando de una pelea, cuando estamos hablando quizá de una elección, ese tipo de cosas, ¿verdad? Renuncia a eso, no renuncia a trabajo, sino una renuncia quizás a una posición específica que pudimos haber ocupado. That's when we're going to use back down. So it is to withdraw or to concede defeat. So local authorities uh, back down on their uh, threats to build, uh, to build on that part off the beach, see? Local authorities back down on their threats to build on that part of the beach. Las autoridades locales eh, básicamente concedieron, sí, o se retiraron eh, de sus amenazas de construir sobre esa parte de la playa. Back down. Next one, back up, back up, back up. Esto tiene otra vez, tiene dos diferentes apreciaciones. Back up. You can use it to give support or encouragement. Sí, para dar apoyo o eh, encouragement, básicamente. En español ambas significan casi lo mismo. Apoyo y apoyo. Sí, support and encouragement. Uh, porque, o sea, el detalle es que support, por lo general, se entiende más como un apoyo físico. 
¿sí? O sea, como que ustedes se ponen al servicio, digamos, físicamente. Y encouragement es cuando estamos dando apoyo moral. O sea, cuando estamos ahí apoyando, ¡eh, dale, vos podés! Y cosas así, ¿verdad? Eso sería encouragement. Pero en cambio, support sería más el hecho de, de, de ir y apoyar a alguien, ¿verdad? Um, ahora, aquí sí es una cosa también que es un poco compleja porque cuando hablamos de deportes, a los aficionados no se les llama encouragers, sino que se les llama supporters, sí, supporters, pero el motivo es bastante claro, ya les dije, cuando hablamos de support es cuando vamos físicamente al lugar a proveer nuestro apoyo, entonces básicamente a eso se refiere, ¿verdad? Uh, en cambio, encouragement es algo más moral, algo más mental, sí. Entonces, uh, back up, ¿sí? When you back up, when you support, or when you are, um, you think this is a good idea, uh, that's when you are uh, backing up someone. And the other way in which we're going to use it is a more um, modern use for this phrasal verb is to make a copy, to make a copy, ¿sí? Hacer una copia, back up. Um, so, yes, I backed up my phone um, yesterday which I haven't done in almost a year, but still, you know, it's an example. Um, and the examples we have here, I'm going to be very strict with him. I hope you'll back me up on this. Ahora, eso no lo había mencionado, se me había olvidado de hecho. Hay algunos phrasal verbs que pueden ser divididos, ¿sí? Algunos phrasal verbs eh, tienen la capacidad de ser separados, de colocar eh, en medio palabras que por lo general pueden ser nouns, ¿sí? Eso es como lo más común que se coloca en medio. Aquí tenemos un ejemplo de eso. Aquí, por ejemplo, la oración dice, ¿verdad? Eh, voy a ser muy estricto con él. Espero que me apoyes en esto, ¿sí? I hope you'll back me up. Entonces, me apoyes en esto, ¿sí? Um, tenemos este noun aquí en el medio, ¿verdad? El me. Bueno, que en ese caso sería un pronoun, pero igual. Eh, cuenta como noun. Entonces, algunos, algunos phrasal verbs tienen esa capacidad que ustedes pueden colocar entre, entre las dos palabras que lo componen um, algún noun o alguna descripción específica, ¿verdad? Que sea necesaria para aclarar al 100%, al 100 la idea. Now, the next example is about the other meaning of backup. And you'll see, you should back up all your computer files in a secure location. Deberías copiar, sí, o deberías hacer una copia de todos tus, tus um, archivos en la computadora en, una, en un lugar seguro, sí. So you, should, you should back up all your computer files in a secure location. Bank on, bank on. To base your hopes on something or someone. Bank on. Básicamente se refiere a depositar. Sí, bank on. O sea, cuando depositan sus esperanzas, sus, sus expectativas en alguien. Bank on. O sea, en, en inglés es bastante literal a como lo decimos en español, ¿verdad? El depositar. Bank on. So I'm banking on you to help me with the charity event. I'm banking on you to help me with the charity event. Entonces estoy depositando en ti, sí, um, o confiando, digamos, en ti, sí, depositando mis esperanzas en ti, perdón, depositando en ti, mis esperanzas en ti, que me vas a ayudar con el evento de caridad. Ese sería el significado de este ejemplo. Next one is blackout, blackout, sí, blackout, to faint or lose consciousness, to faint or lose consciousness. Jenna fell in the parking lot and blacked out. Sí, Gemma, uh, Jenna, perdón, se cayó en el, en el parqueo y se desmayó. Faint y lose consciousness, básicamente es lo mismo, ¿verdad? desmayarse o perder la conciencia. Ahora, diferente a cuando decimos blackout pegado. Cuando es blackout pegado, eso se refiere a un apagón. Sí, blackout, pero blackout es eh, básicamente desmayarse o perder la conciencia. Uh, then we have block off, block off, to separate using a barrier. O sea, block off sería separar utilizando una barrera, bloquear básicamente eh, con una barrera, ¿verdad? So, the police blocked off the street after the explosion. Sí, la, la policía bloqueó la calle después de la explosión. Then we have blow up, blow up. The, this has two meanings. The first one is to explode, 
¿sí? Explotar, o sea, cuando hacemos algo, explotar. Or to get angry, o sea, cuando explotamos también de furia o enojo, ¿sí? Blow, uh, blow up. Um, Tommy blew up the red balloon. Tommy blew up the red balloon. Tommy explotó el um, globo rojo. And in this one, don't blow up at me. It's not my fault. Si no te enojes conmigo, no es mi culpa. It's not my fault. Don't blow up at me. It's not my fault. Muy bien. Estos serán creo que los últimos que vamos a tener chance de compartir esta noche. Y son boil down to. Este es uno que se compone de tres. Alguna vez, algunas veces también pasa. Boil down to. To summarize as. Or to be summarized as. Um, it all boils down, boils down to who has more power. ¿Sí? O básicamente se resume a. Se resume a. Um, boil down, o sea, es un tanto literal en cuanto a cuando estamos hirviendo algo, ¿verdad? Y a, a las cosas en las cuales se puede resumir el líquido. Entonces, it all boils down to. Um, so, it all boils down to who has more power. O sea, todo se resume a quién tiene más poder. Next one, boot up, boot up, to start a computer by loading an operating system or program, boot up. Básicamente, este es un, es un phrase verb específico para el mundo de la, de la computación. Siempre que decimos eh, eh, boot up, se refiere a iniciar eh, la computadora o a, a encender la computadora eh, cuando estamos cargando el sistema operativo. Básicamente a eso, ¿verdad? Se va... Um, se va a, a referir el boot up. Now, you need to boot up your computer before you begin to work. Sí, necesitas entender tu computadora antes que comiences a trabajar. You need to boot up your computer before you begin to work. Break away. Break away. It's to separate from a crowd. To separate from a crowd. One of the wolves broke away from his pack. One of the wolves broke away from his pack. Break away se refiere a separarse cuando estamos en un grupo. O sea, mayormente esto se usará en, en cuestiones de animales. O sea, no necesariamente um, con personas. Más que todo será con animales. A ver. Uh, then we have breakdown. Um, ok. A ver. Um, breakdown is a phrasal verb we're going to be using when you talk about to go out of order to go out of order or to cease to function ¿sí? to go out of order or to cease to function eso sería o sea que básicamente se, se salió de control o que algo también dejó de funcionar ¿sí? break down salir de control más o menos se refiere o sea en el caso ¿verdad? de cosas que son mecánicas no necesariamente eh, cuando una situación se sale de control sino cuando cosas mecánicas eh, se salen de control Ok, um, un to cease to function es, o sea, cuando deja de funcionar, literalmente. Or the other meaning is to lose control of one's emotions. Ese sería otro, breakdown, emotional breakdown. Se refiere a perder el control de las emociones personales, ¿verdad? So the first one is, the, the washing machine broke down, so we had to call in the repair technician. ¿sí? La lavadora se averió o se arruinó. Um, So we had to call in the repair technician. Así que debimos llamar al técnico de reparaciones. Entonces, eso es el breakdown. Uh, then, number two is, John broke down when he heard the news. Sí, John se quebró. Eso sería, ¿verdad? Se quebró cuando escuchó la noticia. Entonces, esas son como las, las diferentes formas en las cuales vamos a poder utilizar los phrasal verbs. Ahora, eh, quisiera saber si tenemos alguna duda Algo que, que nos haya quedado ahí Que sea necesario aclarar de todo lo que hemos visto O si ya estamos claros con todo lo que hemos estado estudiando Durante este periodo bueno, All clear All clear, muy bien Bueno, entonces de mi parte solo queda agradecerles verdad, Por el tiempo que han dedicado Sé que ha sido un esfuerzo para, para todos ustedes O sea Estar de 9 a 10 es algo complejo y pues nada, mucha suerte en el proceso, ¿sí? Espero que les vaya muy bien, que logren aprender y, y llegar a sus metas específicas de cada uno, ¿verdad? Con el inglés. Es como les dije hace un tiempo, una, un, un muy buen camino el que han elegido, porque o sea, sabemos que más adelante esto va a tener 
una gran repercusión en sus vidas y va a ser algo muy, muy importante. Y créanme que lo será. Um, y pues nada, gracias, ¿verdad?, por el esfuerzo. Gracias también por el tiempo y la oportunidad de haber eh, compartido conmigo, que me dieron también la chance de trabajar con ustedes. Y pues nada, suerte, cuídense mucho. Espero que disfruten su fin de semana y que logren descansar también en el tiempo que van a tener libres. So, thank you guys. Have a good, have a good life. Bye bye then.